En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo de Pentecostés, feliz Día de la Iglesia. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les, él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la Verdad. El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora, que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Celebramos hoy en la iglesia el domingo de Pentecostés. Es una fiesta muy importante, muy importante, porque es celebrar el Espíritu que Jesús había prometido y no solo recordamos algo que sucedió hace dos mil años en aquel Pentecostés en Jerusalén, sino celebramos a esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que es una persona que Jesús nos envía para recordarnos todas las cosas, para impulsarnos y que es la vida de la iglesia. Aquí nada más leemos el Evangelio, pero te invito a leer el episodio de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cuando tiene lugar ese acontecimiento de Pentecostés. Después de la resurrección, 40 días después ascendió a los cielos y 10 días después les envía el Espíritu Santo a los apóstoles. Pero vamos a, a puntualizar algunas cosas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Dice que estaban todos reunidos en un mismo lugar. Se habla de que era el cenáculo donde los apóstoles habían tenido la última cena. Esto son datos que, que van unidos, que tienen, tenemos que tomarlos en cuenta. Pero entonces dice, todos reunidos en un mismo lugar. ¿Qué, ¿Por qué es importante esto? A esto es a lo que le llamamos comunidad. Y muchas personas a veces tratan de vivir su fe de manera aislada, yo leo la Biblia, yo vivo mi fe. Pero hay que recordar que Jesús instituyó una comunidad de doce apóstoles y junto con ellos, un grupo grande de personas, en, el, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y desde antes va diciendo que eran unos 120. Entonces se reunían todos ellos como comunidad a orar. Por eso es importante la reunión de la comunidad de los fieles cada domingo. Si nosotros continuamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, dice que la comunidad de los que habían sido bautizados se reunían el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo, día en que Jesús resucitó. Entonces tenemos un primer dato, unidos invocamos la presencia de Dios. Jesús dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, Jesús. Por lo tanto, como está Jesús en la comunidad, gracias a Él hay la presencia del Espíritu Santo, en aquella ocasión, ¿qué sucedió? Ahorita no me voy a detener a hablar de todos los detalles, pero sí es importante esto. Reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar, a predicar, según el Espíritu les mueve a expresarse. Dice que, que en diferentes lenguas, la gente los escuchaba en su propio idioma, y empiezan a, a predicar con valor. Atención a esto, esa es la valentía del cristiano. El Espíritu Santo es valentía. Entonces nos va, nos va a mover a predicar. Cuando hay miedo, cuando no hay disposición, cuando hay esa cerrazón, no es que el Espíritu Santo no tenga poder, sino que nosotros a veces nos cerramos. Pero cuando sí tengo la intención y tengo temor, hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vencer ese miedo. Recordemos que los apóstoles se reunían a puerta cerrada por miedo. Y ahora resulta que en Jerusalén, donde había llegado mucha gente a la fiesta de, del Pentecostés judío, que era una manera de presentar los frutos de, de, la, de la cosecha y además la ratificación de la alianza de, de Pascua, ratificación de la Pascua, fíjate qué importante. Entonces, ahí está mucha gente y ya no tienen miedo, ahora predican abiertamente. ¿Qué es lo que sucedió? Que el Espíritu Santo venció en ellos el temor. Ellos tenían la intención de predicar, pero tenían miedo. Y ahora reciben el Espíritu Santo y se ponen a predicar. ¿Cómo predican? Con la fuerza del Espíritu, Jesús les había dicho que este Espíritu eh, que el Padre iba a enviar, 
Porque dice, yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito, el Espíritu de la verdad. Este Espíritu Santo que les enviará mi Padre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Fíjate qué importante es el Espíritu el que va a seguir removiendo lo que el Señor nos predicó para poder predicarlo. Uno y dos, es el que nos va a seguir abriendo el entendimiento para aprender la novedad del Evangelio, porque siempre hay cosas nuevas que aprender, no podemos llegar a decir, ya lo sé todo, ya, no, no basta, no, no, no se puede, porque a Dios no lo podemos contener en, nuestra, en la pequeñez de nuestra inteligencia, por más grande que creas que es tu inteligencia y tu, tu coeficiente, a Dios no lo alcanzamos a explicar, pero el Espíritu Santo nos va a ir revelando todas las cosas, dice ahí. Esta es la misión de la iglesia, predicar, por eso, en aquella ocasión, podríamos decir que nace la iglesia porque empiezan a predicar. Ahora sí, con la presencia de la Santísima Virgen, que está ahí orando, perseverando con ellos. Fíjate en esto, con la presencia de María, ¿te acuerdas que cuando hablábamos de la visitación de María a su prima Isabel, cuando llega la Santísima Virgen María y saluda a Isabel, dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Cuando María concibe... Dice que el Espíritu Santo, le dijo el ángel, te cubrirá con su sombra. Entonces, la Santísima Virgen también nos ayuda a conseguir el Espíritu Santo. Bien, este Espíritu está presente en aquella comunidad de los apóstoles que predican y por eso podríamos decir, de alguna manera, que ahí nace la Iglesia. Se venía gestando, vamos a hablar en términos, en términos de parto y de, de un bebé, se venía gestando quizá desde la encarnación, o quizá antes, pero ya en la encarnación ya toma forma esta comunidad, ¿por qué? Porque Cristo ya está presente pisando este, esta tierra y ya es de nuestra misma carne. Junta a Jesús a un grupo de doce, estos empiezan a predicar, llega el Espíritu Santo y empiezan a predicar más allá. Es la iglesia que nace. Por eso esta fiesta es tan importante, por eso eh, es importante porque es... La vida de la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia si está viva y ha permanecido viva durante estos dos mil años, no es por la habilidad de sus eh, superiores, por la jerarquía, por una muy buena organización, sería una obra humana. Estos dos mil años la iglesia está viva por el Espíritu Santo que la vivifica. Tu apostolado, los que pertenecen a algún movimiento, a algún apostolado, es porque el Espíritu Santo eh, está en la iglesia, es el autor de estos movimientos, de tu movimiento, de este apostolado, de esta iniciativa de caridad, es el Espíritu Santo. Dice por ahí un canto de Luis Enrique Ascoy, ¿quién, quién movió a, a la Madre Teresa a todas esas misiones, Madre Teresa de Calcuta? Es el Espíritu Santo. ¿Quién le da a nuestros niños tanta energía? ¿De dónde salen los catequistas? Que, que entregan de su tiempo, a veces de sus recursos, para educar niños en la fe, si, si no son de ellos. ¿De dónde sale ese impulso por el apostolado del Espíritu Santo? ¿De dónde un joven le nace decir, yo no me voy a casar, me voy a, voy a entregar mi vida al Señor en una vocación consagrada, el Espíritu Santo? ¿De dónde una, una muchacha dice, quiero seguir al Señor más radicalmente y quiero consagrar a Él toda mi vida? no a una persona, que el matrimonio también es, es fruto del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo. ¿De dónde un matrimonio decide consagrar su vida al Señor y a sus hijos? Del Espíritu Santo, te fijas. No es simple invención humana, no son ocurrencias nuestras. Todos estos apostolados de caridad, tanto hospital, tanta eh, atención a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, tantas y tantas obras que hace la iglesia por el bien de los, de los más necesitados y de los pobres, no es simple, simple filantropía. Dice el Papa, no somos una ONG, es el Espíritu Santo que impulsa a las personas a realizar todas estas cosas. Y el mundo sigue moviéndose gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Que invoquemos nosotros al Espíritu Santo para que siga presente en la iglesia, para que nos ayude a vencer los miedos por predicar, y para que nos siga transformando y renovando, porque tenemos cosas que cambiar en lo personal, como iglesia, estamos llamados a ser renovados, que Dios nos conceda esa gracia de renovarnos. Te invito a que invoquemos al Espíritu Santo con la secuencia de Pentecostés.
Ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Ven Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Amén. Feliz Pentecostés, feliz Día de la Iglesia.